பேனா சிலை பென்சில் சிலை அடிலப்பர் சிலை மேக்கப் செட்டு கண்ணாடி ஏதோ கடற்கரையா இல்ல பீட்டி பார்லர் ஆனது இதுல வந்து சொல்றாங்க ஒரு பாலம் வந்து ஏன் பாலம் உடஞ்சது அது ஆம முட்டை போற இடம் ஆக்சுவலி ஆம முட்டை போற இடத்துல பாலம் கிட்ட உடஞ்சிருச்சு ஆம முட்டை போற இடத்துல சமாதி கட்டிய அங்க வந்து ஆம முட்டை போடாதா ஐயோ இந்த இடத்துல கலைஞர் சமாதி இருக்காரு முட்டை போட்ட முட்டையை கலவன்றாருன்னு திரும்பி போயிருமா அது அதுல நல்ல ஆமா அது அது தெரிஞ்சுக்க பாருங்க ஆமைக்கு இங்க போகப்படாதுப்பா குடும்பத்தோட காலி பண்ணிடுவாங்க ஆமை இனமே அழிஞ்சிரும் நாம தேவரும் தேவேந்திரும் படையாச்சும் பறையரும் திரண்டு நின்று நாங்கள் தவறால் என்று நின்னா முதலமைச்சராக முடியுமா ஆனால் தேவருக்கு எத்தனை அமைச்சரவை தேவேந்திரக்கு எத்தனை அமைச்சரவை முத்திரைக்கு எத்தனை அமைச்சரவை முத்திரைக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு அமைச்சரை மரியாதைக்குரிய மையநாதர் அதையும் புரிந்துட்டு போயிட்டாங்க அவங்க ஐயா இளைய ஜமீன்தார் புரிந்து அவர் பெருமையா மை பெஸ்ட் பிரண்ட் பட் நோ கிளைண்ட் நோ பீஸ் வடிவேலு மை பெஸ்ட் பிரண்ட் பட் நோ பீஸ் அது மாதிரி நல்லா மதிக்கிறாங்க ஆனா அமைச்சர் பதவி தர மாட்டாங்க நான் கண்ணியமா பேசுவேன் அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு பழைய சாட்டை கிடையாது அப்டேட்டட் வெர்சன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ உதயநிதி வாழ்கன்னு மட்டும் இல்ல இன்ப நிதி வாழ்கன்னு நாங்க கோஷம் போடுவோம் எப்படி உதயநிதி வாழ்க என்று சொன்னது மட்டும் இல்ல இன்ப நிதி வாழ்க ஒரு ஒரு முன்னாள் எம்எல்ஏ எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஆசை தான் ஒரே ஒரு ஆசை முதலமைச்சராக்கிட்டும் <laughs> பிரிந்து கிடப்பதனால வந்தவன் போனவன் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் வாரிசு அரசியல் அமைச்சர் நாம தேவரும் தேவேந்திரும் படையாச்சும் பறையரும் திரண்டு நின்று நாங்கள் தமிழால் என்று நின்னா முதலீ முதலமைச்சராக முடியுமா கருணாநிதி ஆயிருக்க முடியுமா ஜெயலலிதா ஆயிருக்க முடியுமா சீமானன் வந்தா என்ன சாதி என்ன சாதியா இருப்பாரு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்றது எங்க ஊர்ல திருநெல்வேலி எல்லாம் போன கண்டுபிடிச்சிடலாம் தமிழ்நாட்டில் எவனாவது ஒருத்தர் அரசியலுக்கு வந்தாம்னா தமிழ்நாட்டில் எவனாவது சினிமாக்கு நடிக்க வந்தாம்னா எந்த அவன் என்ன சாதி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போச்சு ஆ ஜெயம் ரவி நாள்க விஜய் சேதுபதி இன்னாள்க விஜய் இன்னாள்க கண்டுபிடிச்சாங்க நான் அவன் ஒட்டி நான் கல்யாண போஸ்டரில் ஒரு அருவாளோட போட்டிருப்பான் கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறதா அப்படி திரும்பி போகிறதா தெரியாத ஒரு அருவாளோட இந்த பக்கம் முத்துராமணிக்கு தேவை போட்டு முத்துராமணிக்கு தேவை பற்றி சிங்கம் முத்துராமணிக்கு தேவைக்கு சிங்கத்துக்கு என்னடா சம்மந்தம் அன்பே ஒரு மொழியாக பேசிய ஒரு மா மேதை முத்துராணி தருவது சிங்கத்தை போட்டு அவருக்கு அருவாளை போட்டு மீசிய முறுக்கி விட்டு ஆண்ட பரம்பரை நீ ஆண்ட பரம்பரை ஆள்றையா அதான் கேள்வி நீ ஆண்ட பரம்பரை ஒரு காலத்துல ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் லாங் லாங் எகோ இப்ப இப்ப நோ கிடையாது அதுக்குத்தான் இந்த குடிவாரி கணக்கெடுப்பு எதுக்கு உன்னை ஆள வைப்பதற்காகத்தான் இந்த குடிவாரி கிடப்பு அதுக்கப்புறம் சொல்லலாம் குடிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்துக்கு பிறகு நாங்கள் ஆண்ட பரம்பரை என்று சொல்வதற்காகத்தான் இந்த குடிவாரி கணக்கெடுப்பு ஏன் அச்சப்படுறான் ஏன் பயப்படுறான் தமிழ்நாட்டில் மிக மிக சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய தெலுங்குகளுக்கு ஆறு அமைச்சர் பிளஸ் டூ ஏழு அமைச்சர் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ யாரு கோபாலபுரம் ஒன் ஃபேமிலி பிளஸ் டூ அவன் பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க அதனால பிளஸ் டூ எப்படி சிறுபான்மையா இருக்கக்கூடிய தெலுங்கர்களுக்கு ஒன்பது அமைச்சரவை ஆனால் தேவருக்கு எத்தனை அமைச்சரவை தேவேந்திரக்கு எத்தனை அமைச்சரவை முத்திரைக்கு எத்தனை அமைச்சரவை முத்திரைக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு அமைச்சரை மரியாதைக்குரிய மையநாதர் அதையும் புரிந்து போயிட்டாங்க அவங்க ஐயா இளைய ஜமீன்தார் புரிந்து அவர் பெருமையா மை பெஸ்ட் பிரண்ட் பட் நோ கிளைண்ட் நோ பீஸ் வடிவேலு மை பெஸ்ட் பிரண்ட் பட் நோ பீஸ் அது மாதிரி நல்லா மதிக்கிறாங்க ஆனா அமைச்சர் பதவி தர மாட்டாங்க விளையாட்டு துறையை மிக சிறப்பாக மையனாக நடத்துகிறார் செஸ் ஒலிம்பியாட்டு என்று விளையாட்டு சிங்கம் என்று புகழ்ந்தாங்க புகழ்ந்து ஒரு மாசத்தில் புடிங்கிட்டாங்க இதுக்கு இப்ப தான் சமூக நீதி எது உண்மையான சமூக நீதி சமூகங்கள் எத்தனை என்று கணக்கெடுத்து அந்த சமூகங்களுக்கான சரியான நீதியை வழங்குவதுதான் சமூக நீதி கீழே இருப்பவனை மேலே கொண்டு வருவது மட்டுமல்ல எல்லோரும் சமம் என்ற எல்லோருக்குமான இடஒதுக்கீட்டை கொடுப்பதுதான் சமூக நீதி காட்டுக்குள்ள புலி அழிந்து வரும் உயிரினமா அரிய வகை உயிரினமா அந்த புலியை கணக்கெடுக்கிறாங்க என்ன மானாவுக்கு என்ன மண்ணாங்கிட்டுக்கு என்ன மலையாண்டிக்கு என்ன மயிலாடுதுக்கு எடுக்கிற 
நான் கண்ணியமா பேசுவீங்க அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு பழைய சாட்டை கிடையாது இது அப்டேட்டட் வெர்சன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எதுக்கு எடுக்கிற எதுக்கு எடுக்கிற புலிகள் அழிந்து வரையணும் அரிய வகையணும் அதை கணக்கெடுத்து அதற்கான உணவு தண்ணீர் கொடுக்கப்படணும் தெரிஞ்சா தானடா வெண்ண உருவாச்சு <laughs> 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 கிளந்து அப்ப கோபாலபுரத்தை காலி பண்ணி திருப்பி விஜயநகர பேரரசு வந்த வழியிலே போக வேண்டியிருக்கும் அதனாலதான் என்னடும் கிடையாது இனவாரியாக கணக்கெடுப்பு என்றவுடன் அவளுக்கு ஏன் வலிக்கிறது எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் தமிழருக்கு தெரிய வேண்டாம் எத்தனை தெலுங்கு இருக்கான் எத்தனை கன்னட இருக்கான் எத்தனை மலையாளி இருக்கான் வடநாட்டுக்காரன் எத்தனை இருக்கான் இப்ப தெலுங்குகளை விட மலையாளிகளை விட கன்னடர்களுடைய பேர் ஆபத்தாக தமிழ்நாட்டில் இருப்பது வட இந்தியர்களுடைய குடியேற்றம் ஒன்னு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் ஒன்றரை கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கான் ஒரு தொடர் வண்டியில் ரெண்டாயிரம் பேர் வரா காலகேயர்கள் மாதிரி வரா பாகுபடி படத்தில் காலகேயர் வருவாங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க சண்டை போட போட ஒரு பக்கம் அறுவடை வச்சு அடிக்க நம்ம அடிப்பான் அடிச்சுட்டே இருப்பான் வந்துட்டே இருப்பாங்க காலகேயர்கள் மாதிரி தொடர்ச்சி வந்துகிட்டே இருக்காங்க அவனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு சிங்கப்பூர் மலேசியா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தான் இது வந்து திராவிட ஆட்சியில் கேடுகட்டு போச்சு அவனுக்கு இதுவே ரொம்ப நல்லா இருக்கான் அப்ப அங்க எப்படி இருப்பாரு அப்போ வடநாட்டிலிருந்து <laughs> ஒன்றாக <laughs> 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 இந்த இடஒதுக்கீட்டிலே நாம் சமூக நிதியை கேட்டு இந்த குடிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்றோம் நடத்துகளை அச்சப்பட வேண்டியது யாருன்னா தமிழ் சமூகம் கிடையாது தெலுங்கு சமூகமும் பிற மொழியாளர்கள் தான் அச்சப்படணும் அதான் அவன் அச்சப்படுவான் நாம ஏன் அச்சப்பட வேண்டியது இவருக்கு இல்ல சீமான் வந்து சாதி வரிய தூண்டாரு முதுகுளத்தூர் ஏற்கனவே சாதி இருக்கும் நிறைந்த மாவட்டம் சாதி இருக்கும் நிறைந்த மாவட்டத்தில் சீமான் எப்படி சாதிய கணக்கெடுப்பு கேட்டு போட்டம் நடத்தலான்னு ஒரு சில பேர் எழுதுறான் அவன்ட்டேன் <laughs> எனக்கு <laughs> இந்தியாவில் அண்ணன் சீமான் தான் எவ்வளவு பெரிய இடஒதுக்கீடுனா உங்களுக்கு இந்த கல்வியில் இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு மட்டும் நமக்கு பறி போகல மெரினா பீச்சிலே நமக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை அது அதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கான சமூக நீதி எப்படி இருக்குன்னு மெரினா பீச்சில் யாருக்கு சில இருக்கு நீ வேலுநாச்சருடைய நேரடி வாரிசுங்கிற மரவர் அவருக்கு சில இருக்கா 
ஒத்த பன்னர்வா போட்டு ரெண்டுக்கு ரெண்டு இடத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்க எங்க இதுல அதுல எங்க சித்தம் பெரிய அந்த அரண்மனையை வாடகை விட்டு பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க பேக்கரி பேக்கரி வாடகை விட்டாங்க இங்கிட்டு புலித்தவனுக்கு அங்கிட்டு ஒரு ஒரு கல்யாண மண்டபம் மொத்தமே இருபது அடி அவர் வச்சிருந்த பழைய ஒரு குண்டு மட்டும் இருக்கு வேற எல்லாத்தையும் களவண்டு போயிட்டாங்களா இவன் களவண்டம் தெரியல களவண்டு போயிட்டாங்க வீரன் தெரிஞ்ச கூடாதுன்னு சொல்லி அழகமுத்து கோனுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மண்டபம் இருக்கு அவ்வளவுதான் அங்கே அவர் பயன்படுத்தின பீரங்கியோ துப்பாக்கி வளரியோ வேலோ வாழோ எதுவும் இல்ல ஆனால் கட்டபொம்மனுடைய நினைவு மண்டபம் கயத்தாரில் இருக்கு எத்தனை கோடிக்கு கட்டிருக்கான் பாரு எத்தனை கோடிக்கு கயத்தாரில் மணி மண்டபம் பாஞ்சாலம் குறிச்சியில மணி மண்டபம் ஆனால் தெலுங்கு தலைமையாக முதலமைச்சராக இருந்தாலே அவர்களுக்கு முப்பத்தெட்டு கோடியில் மணி பண்ணுவோம் நாற்பத்தொன்பது கோடியில் மணி பண்ணுவோம் இதில் தொண்ணூத்தொன்பது கோடியில் தொண்ணூத்தொன்பது அடியில் பேனா சிலை பேனா சிலை பென்சில் சிலை அழிரப்பர் சிலை மேக்கப் செட்டு கண்ணாடி ஏதோ கடற்கரையா இல்லைனா பீட்டி பார்லர் ஆனது இதில் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு பாலம் வந்து ஏன் பாலம் உடஞ்சது அது ஆமை முட்டை போற இடம் ஆக்சுவலி ஆமை முட்டை போற இடத்துல பாலம் கிட்டா உடஞ்சிருச்சு ஆமை முட்டை போட சமாதி கட்டுறிய அங்க வந்து ஆமை முட்டை போடாதா ஐயோ இந்த இடத்துல கலைஞர் சமாதி இருக்காரு முட்டை போட்டா முட்டையை கலவன்றாருன்னு திரும்பி போயிருமா அது அதுல நல்ல ஆமா அது அது தெரிஞ்சிருக்க பாருங்க ஆமைக்கு இங்க போகப்படாதுப்பா குடும்பத்தோட காலி பண்ணிடுவாங்க ஆமை இனிமே அழிஞ்சிரும் அம்பட்டு பேர் படுத்திருக்காங்க ரிப்பீட் ஆயிரம் போயிருக்கு அதனால தைரியமா ஆமை அங்க மெரினா பீச்சுல சமாதியை கேட்டிருக்காங்க கேட்டா அவதூர் வழக்கம் வாங்க பாத்துக்கோம் எவ்வளவு பெரிய அநீதி என்றால் எங்களுடைய அண்ணன் முன்ன பேசும்போது சொன்னாரு நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா இப்படி முத்துராமலிங்க தேவருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து சிலையை வந்து சிறைக்குள்ள வச்சுட்டாங்க நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா நாம் தமிழுக்கு ஆட்சி ஆட்சியில சிலைகளை வந்து அவங்க சிலையை சிறைக்குள்ள வைப்போம் சிலை இருந்தா தானே வைப்பிய சிலைய இருக்காத அலாவுதீன் கிழிச்சி பத்மாவதின் ஒரு படம் அலாவுதீன் கிழிச்சி வந்து ஒரு பேப்பரை கிழிச்சிட்டே இருப்பாரு சர சர சரன்னு அவருடைய உதவியாளர் ஓடி வந்து மாணிக்கப்பூர் ஓடி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் இல்லாத வரலாற புறத்தையும் கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது தாண்டா எங்க அண்ணன் சீமா அதான் சீமா நான் இல்லாத வரலாறை தமிழர் இல்லாத இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆரம்பித்த இந்த வரலாறு கிழிச்சு இறைவோம் ஒரு காலம் இருக்கும் அண்ணான்னு ஒருத்தர் வாழ்ந்தாரு கருணாநிதின்னு ஒருத்தர் வாழ்ந்தாரு ஸ்டாலின் ஒருத்தர் வாழ்ந்தாரு உதயநிதின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரா அவர் திமுக அமைச்சரா இருந்தாரா அந்த கட்சி அதோட அடிஞ்சு போச்சான்னு நீ சொல்ல வைக்கல நாங்க பிரபாகர் கிடைச்சாச்சு அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு இனிமேல் ஆட்சிக்கு வர முடியாது வீறு ஒன்று இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் இறந்து கொண்டிருக்கிறான் இன்னைக்கு தேர்தல் வச்சாலும் சீமான் ஒரு கோடி வாக்குகளை நெருக்கி பிடிப்பான் என்று அவனுக்கு தெரிகிறது இன்னைக்கு தேர்தல் வச்சா ஒரு கோடி வாக்கு ஒரு தொகுதிக்கு மட்டும் ஒரு கோடி எங்க கையில் இருந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நாம் தமிழ் கட்சி ஆட்சி இந்த பேச்சை காட்டிக் கொண்டிருக்க தமிழ் தேசிய முதலாளிகள் வாங்க நே ஓடிவா ஓடிவா உனக்கு புழைக்கணும் ஜிஎஸ்டி இல்லாம நீ வாழணும் தமிழ்நாட்டில் நிலம் நீர் காற்று மழை மிச்சம் இருக்கணும் உன் பிள்ளைகள் வருங்காலத்தை வாழணும் தமிழ் தேசிய முதலாளிகள் நாம் தொழிற்சி ஆதரிச்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அண்ணன் சீமானவர்களை சும்மா முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அடுத்து முதலமைச்சர் சொல்றதுல முதலமைச்சர் ஆக்கிரம் சாகிரம் முதலமைச்சர் ஆக்கிரம் இல்ல சார் டூ ஆர் டைம் செய்யறது செத்துமடி அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல இவங்க ஆட்சியில் வாழ முடியாதுப்பா இதுக்கு மேல இவங்க ஆட்சியில் வாழ முடியாது ஜெயில் கூட சரியில்லை எதுவுமே சரியில்லை நான் பாட்டு வந்துட்டேன் ஒரு வருஷம் நம்மளை ரொம்ப லவ் பண்ணதுனால உள்ள வச்சிருந்தாங்க எதுவுமே சரியில்லை வெளியேதான் சரியில்லை மொத்தம் ஜெயிலும் சரியில்லை எதுவுமே சரியில்லை இதுக்கு மேல இவங்களால இவங்க ஆட்சியில் நம்மளால வாழ முடியாது இவங்க இருக்க இடத்த வாழ முடியாது உடனடியாக தமிழ் தேசிய ஆட்சி மீட்டெடுக்க வேண்டும் முதுகுளத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்த கூடியிருக்கிற கூட்டம் கைத்தட்டி விட்டு புகைப்படம் எடுத்துட்டு செல்லக்கூடாது இந்த செய்திகளை உங்களுடைய ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் கடத்துங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நாம் தமிழ்ச்சி ஆட்சி மனவது மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் தலையாய பிரச்சனை ஆத்தனைக்குமான ஒரே தீர்வு குடிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்பதன் மூலமாக தமிழர் யார் என்பதை இந்த நிலத்தில் நிறுவோம் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர் நாமே தமிழர்